ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റംഷാദ് വോയിസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ ടി പി സിയിൽ വരാവുന്ന മാത്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചോദിച്ച മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വി ഒ മാത്സ് കോഴ്സ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ മുതൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക ടെലഗ്രാം വഴി ആയിരിക്കും ക്ലാസ്സുകൾ അതുകൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ എൻ ടി പി സി എം ടി എസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡി റീസണിങ് ക്ലാസിൻ്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് താഴെ രണ്ടിൻ്റെയും ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ട്രെയിനിൻ്റെ കണക്കിൽ നിന്നും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ കണക്കിൽ നിന്നും അതുപോലെ വർക്ക് ആൻഡ് ടൈം എന്നൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രെയിൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ലോങ് റണ്ണിങ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇൻ വാട്ട് ടൈം ഇൻ സെക്കൻഡ് ഇറ്റ് പാസ് എ മാൻ ബോ ഈസ് റണ്ണിങ് അറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻ ദി സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഒരു ട്രെയിന് അൻപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അൻപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയണം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുണിച്ചാൽ മതി എന്താണോ തന്നിരിക്കുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ അൻപത്തിനാലാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അൻപത്തിനാലിനെ നമ്മൾ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മൂ ഇവിടെ നോക്കുക എത്രയാണ് മൂ എത്ര വട്ടമാണ് മൂന്ന് വട്ടം മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടും ഒരു മീറ്റർ ഒരു സെക്കൻഡിൽ പതിനഞ്ച് മീറ്ററാണ് ആ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത ഇപ്പം ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിന് അൻപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതേ സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് പറഞ്ഞത് സെയിം ദിശയുണ്ട് അതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനുണ്ട് അല്ലേ സെയിം ഡയറക്ഷനാണ് ഒരു ആൾ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരാൾ റൺ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അത് നമുക്ക് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ അത് തന്നിരുന്നു അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് അത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ അഞ്ച് മീറ്റർ വരെ ഓടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇയാളെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി ട്രെയിനിന് എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അവ തമ്മിലുള്ള സ്പീഡുകൾ തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി അഞ്ച് എത്ര സെക്കൻഡ് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡും പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ സ്പീഡ് അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മൾക്ക് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം കാണാം പതിനഞ്ചിൽ നിന്നും അഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യുക പത്ത് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നമ്മോട് പറയാണ് അദ്ദേഹം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഓടുന്നത് ഓടുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിൽ എത്ര സമയം വേണ്ടി വരുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ചെയ്യുക അവിടെ റിലേറ്റീവ്സ് തമ്മിൽ പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ പതിനഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടി ഇനി നമ്മോട് ചോദിച്ചു നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡി ടി എസ് വെറുക്കുക ഡി ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം സ്പീഡ് എന്ന് നമ്മോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് ടൈമാണ് ചോദിച്ചത് എത്ര സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് ടൈം ടൈം കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നോക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് രണ്ട് ട്രെയിനുകളാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ട്രെയിനിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ എടുക്കണം ഇവിടെ ഒരു ട്രെയിനും ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ എത്ര സെക്കൻഡാണ് സ്പീഡ് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കുക എത്ര കിട്ടുന്നത് ഇരുപത് സെക്കൻഡാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടിയതോ കിട്ടിയില്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ എങ്ങനെ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കിട്ടിയത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സാധാരണയായി രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഓപ്പോസിറ
അത് ചെയ്താൽ മതി വേറെ നമ്മൾ റിഫിഷ്യൻസി ഒന്നും കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല എ എന്ന് പറഞ്ഞ് എട്ടാണ് എട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ എട്ട് പ്ലസ് ആറ് എത്രയാണ് പതിനാല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പതിനാല് നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് അട്ട് ചെയ്താൽ ഏഴ് കിട്ടും ഇവിടെ മൂന്ന് കിട്ടും അല്ലെ എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ബൈ ഏഴ് കിട്ടും ഇരുപത്തിനാല് ബൈ ഏഴ് ദിവസമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരിക കറക്റ്റ് ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ഫോർ ദിസ് നമ്പർ ത്രീ എൻ ഫോർ ഫൈവ് നയൻ ടു ഗെറ്റ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ എന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് എൻ ഫോർ ഫൈവ് നയൻ ഇത് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ മൂന്ന് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിശേഷം വരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യ ആവണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഏത് സംഖ്യ ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഓപ്ഷനിൽ ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല അവിടെ തരികയാണെങ്കിൽ ഏത് സംഖ്യ ഞാൻ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത് മൂന്ന് കൊണ്ട് അരിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവിസിബിലിറ്റി റോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് കൊണ്ട് അരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയാം മൂന്ന് പ്ലസ് ഇവിടെ നോക്കുക അക്കങ്ങളുടെ തുക നോക്കിയാൽ മതി അഞ്ച് പ്ലസ് ഒമ്പത് അഞ്ച് നാലും ഒമ്പത് ഒമ്പതും ഒമ്പതും പതിനെട്ട് പതിനെട്ടും മൂന്നും ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായിട്ടും വരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യയാണ് മൂന്നിൻ്റെ പക്ഷേ ഇരുപത്തൊന്നിനോട് കൂടി എന്ന് ഉണ്ട് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കൂട്ടണം എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് കൂട്ടാം ഒമ്പത് കൂട്ടാം വേണമെങ്കിൽ അതുപോലെ ആറ് കൂട്ടാം ഇതൊക്കെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് അരിക്കാൻ കഴിയും നമുക്കിതിൻ്റെ അക്കങ്ങളുടെ തുക മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതം മൂന്നോ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമോ ആയിരുന്ന നമുക്ക് ആ സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും വരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് അഞ്ച് നാലൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്നായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തോ തോന്നുന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കണും എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ക്ലാസ് കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവു